Cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve, y en dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuestas, viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces es cruel, y contemplando la inmensidad de firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? Desde tiempos muy remotos, hombres y mujeres fijaron su atención en el cielo. Observaciones tales como la diversidad de estrellas que se observa en una noche sin luna incitan la curiosidad de los seres humanos desde aquellas épocas. La convicción de que existen regularidades o leyes en la naturaleza vuelve tranquilizador y confiable en nuestro mundo. Sugiere la idea de cosmos, una palabra de origen griego que significa orden. Si concebimos un universo ordenado y creemos haber logrado cierta comprensión de las leyes que lo gobiernan, podemos entender qué somos, nuestro lugar en el cosmos, predecir acontecimientos y de paso no morir. ¿En qué consiste el orden del universo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo haremos para descubrir las regularidades de la naturaleza? Distintas culturas, aún las más antiguas, intentaron dar respuesta a estas preguntas. Crearon para ello cosmologías, es decir, teorías que intentan explicar cómo es el universo. De hecho, la ciencia moderna es uno de esos intentos. En las primeras etapas de la civilización, los fenómenos naturales fueron interpretados mediante explicaciones ingenuas y fantásticas, en los que se mezclaban permanentemente la magia y la religión. Por lo tanto, las primeras culturas dirigieron sus estudios hacia la comprensión de lo sobrenatural en lugar de lo natural. ¿Cuál era la importancia de la astrología? Bueno, esto radica en tres campos principales. En primer lugar, una creencia recurrente en la antigüedad que se mantiene en nuestros días es que los cambios en la configuración de los astros en el cielo interfieren con los sucesos que ocurren en la Tierra. Estas creencias hacían que los máximos jerarcas de cada pueblo nombraran especialistas en realizar predicciones sobre la base de las configuraciones astrales. Estos especialistas, los astrólogos, recuerden que astrólogos y astrónomos no estaban diferenciados en ese momento, realizaban sus pronósticos sobre la base de las posiciones de los distintos astros y así indicaban si sería un buen momento para los negocios, la exploración o la guerra. En segundo lugar, era indispensable la confección de tablas más precisas con la información anticipada de cómo se encontrarían los astros en cada noche del año en caso de que no dispongamos de mapas de ciertas zonas en la Tierra, ¿no? En medio de los océanos y el desierto en donde todo luce igual o cambia sin dejar rastro del paisaje anterior, el cielo es el único patrón para orientarnos, como aprendimos en la película de Moana. Por último, para las civilizaciones antiguas que dependían fuertemente de la agricultura, era de fundamental importancia conocer y prever la llegada del invierno y del verano, de la temporada de lluvias o de inundaciones. La exactitud en la medición del tiempo tenía una importancia vital. La supervivencia física de la gente dependía de ella. Entonces, como hoy, la lluvia era muy escasa en Egipto, por ejemplo, y aquella economía agrícola se basaba en el periodo de crecida anual del Nilo. Sus aguas se desbordaban y anegaban el valle, óptimamente fertilizado con el lodo que en él quedaba al retirarse las aguas. Este fenómeno cíclico favorecía la abundancia de las cosechas y compensaba la sequía. Los sacerdotes se dieron cuenta que la crecida era periódica y que se producía al aproximarse el solsticio de verano, y a mediados del tercer milenio antes de Cristo dividieron el año en tres estaciones, la inundación, la siembra y la cosecha. No faltaron antes de la cultura griega grandes conquistas en el ámbito de la astronomía. Babilonia y Egipto aportaron logros permanentes como la identificación de muchas constelaciones, el calendario y la medición del tiempo. Los astrólogos obtuvieron registros muy minuciosos de las posiciones de estrellas y planetas, pero no desarrollaron gran conocimiento teórico ni descripciones muy acertadas del movimiento. En una palabra, no hicieron ciencia. En efecto, a las civilizaciones antiguas antes mencionadas les eran satisfactorias la constatación de regularidades empíricas y la capacidad predictiva de estas. Saber cuándo se iba a dar la crecida anual del río Nilo que mejoraría la cosecha era muy útil, pero no tanto el explicar por qué esto efectivamente sucedía. El que no se quisiera explicar mediante causas naturales el por qué sucedían los fenómenos observables puede entenderse no solo por el desinterés cultural de esas civilizaciones, sino también porque la base del poder de estas lo constituía la religión. Indagar sobre los fundamentos naturales sería socavar la legitimación del gobernante. 
Fueron los griegos alrededor del 600 a.C. en Mileto, actual Turquía, quienes comenzaron a construir cosmologías con las características de lo que, desde entonces, llamamos ciencia. Heredera en Occidente de las culturas de los antiguos imperios del cercano oriente y del norte de África, su principal sustento económico se debía en gran parte a la pesca y el intercambio comercial a través de barcos en los cuales no solo llegaban mercaderías, sino también nuevas ideas producto del intercambio cultural con otras civilizaciones. En efecto, es en ese lugar que, a partir de un proceso de secularización, se da la autonomización y la diferenciación de las esferas de la naturaleza y de lo político, cuya justificación del orden social, como explicábamos antes, era otorgada por la religión y nace la filosofía de la mano de los filósofos jónicos. Tales de Mileto fue el primer filósofo, aunque la denominación de filósofo vino mucho después. En realidad se lo conocía como uno de los siete sabios, es decir, aquellos que se dedicaban con empeño a la contemplación de las cosas. Este nombre de sabio se extendió hasta la época de Pitágoras, quien, según escribió Heráclides de Ponto, fue llamado a Fliunte para discutir con León, o sea el gobernante, algunos temas de alto nivel e importancia. Tras quedar admirado, León, del talento y elocuencia de Pitágoras, le preguntó en qué arte confiaba más, a lo que éste replicó que no conocía arte alguno, sino que era filósofo. ¿Qué es la filosofía? La filosofía viene del término griego que significa amor a la sabiduría, que más que amor es una cuestión de deseo, de falta, de carencia. Como afirma Darío Steinreiber, es interesante poder ubicar a la filosofía en esa zona imprecisa entre la ciencia y el arte. Por un lado, dada su fuerte impronta racional y argumentativa, y por otro lado, en virtud de su producción de conflictos existenciales. No termina de ser una ciencia en sentido estricto ni tampoco alguna práctica artística claramente definida. Tal vez habría que pensar a la filosofía desde este ni. Ni ciencia ni arte, pero oscilando entre ambas. Y que, dependiendo de cómo uno entendiera la filosofía, podría ser más hincapié en el filosofar, el arte de preguntarse, en el filo, o sea, en el amor, o el contenido filosófico que es lo que intenta constituirse como conocimiento, o sea, el sofos, la sabiduría. Con tales de Mileto, tanto la filosofía como la ciencia nacen juntas. En la antigüedad, sus desarrollos coinciden. Recuerden que la puerta de la Academia de Platón decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. La filosofía siempre tuvo preocupación por los problemas del conocimiento, del conocimiento verdadero y de los métodos que permiten lograrlo. Hasta hay algunos autores que afirman que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sin embargo, ella misma no es ciencia. Entonces, ¿cómo se entiende? Pues bien, cada disciplina se constituye como ciencia cuando se establece convenientemente su sistema de conceptos fundamentales que acotan o delimitan su campo propio, o sea, su objeto de estudio. A partir de ese momento va madurando e independizándose de la que ha sido su raíz o madre de la que se han alimentado hasta alcanzar un grado de desarrollo que le pedía iniciar una nueva vida. Todavía en el siglo XVII, la obra con la que nace propiamente la física como ciencia, la publicación capital de Newton lleva por título Principios Matemáticos. En ella se formulan los fundamentos de la física clásica o newtoniana y se entiende por física la filosofía de la naturaleza, esto es, una explicación lógica y racional del cosmos, tal como la entendieron los primeros filósofos o científicos griegos. De los pocos testimonios de aquellos que primero filosofaron, podemos decir que intentaron comprender el mundo de una manera racional, esto es, no a través de causas sobrenaturales, sino naturales. Es decir, los griegos desarrollaron una cosmovisión en la cual los fenómenos son explicados apelando a la naturaleza de las cosas sin la intervención de los dioses o de otros elementos mágicos y adecuando permanentemente esas explicaciones a las evidencias que ofrece la experiencia. Estos primeros filósofos transcribieron las nociones de justicia y legalidad desde su ámbito de aplicación, la vida social y política de las ciudades, al reino de los fenómenos naturales. Así comenzó a gestarse la idea de leyes de la naturaleza que dirigen el mundo y pueden ser comprendidas por el ser humano a través del uso del pensamiento racional, de sus poderes de observación y deducción demostrando ya un cambio cualitativo en la actitud para dar cuenta de la naturaleza. Se da lo que comúnmente se suele llamar el paso del mitos al logos. El mitos es la explicación apelando a elementos sobrenaturales y el logos la explicación racional y empírica de la naturaleza. De allí en más, una cosmología aceptable no habría de ser una mera constelación de creencias que nos brinde con el auxilio de los dioses la calidez de un hogar. Las suposiciones acerca de la naturaleza deben además satisfacer requisitos de contrastación empírica, esto es, acordar con las observaciones en el mayor grado posible. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.